Laura, el caballero que tiene sentado aquí delante, eh, es difícil precisarlo, porque él tiene una crisis de personalidad muy fuerte. Son muchas, muchas personas en él. ¿Cómo hace para recibir tanta gente dentro de su cuerpo? No lo sé. No vayas a pensar que él es un medium en una sesión de espiritismo. No, señor. Él es un gran humorista y comediante y tiene la ventaja, la gran habilidad de hacer todas las voces que le provoquen. Es un extraordinario imitador. Además de que en estos tiempos donde el humor tiene un perfil muy político, es un gran cronista de lo que le pasa al país. Él se llama Rolando Salazar. Rolando. Esta joven que tiene sentada aquí, enfrente, esta bella joven, tiene una... Tiene varias virtudes, aparte de su juventud. Ella es una gran cantante y empieza a descollar de una manera muy interesante en un medio que siempre es muy, muy difícil. En un país donde eh, no es fácil tener escenarios, tener grabaciones, presentaciones, con la, los medios bastante clausurados en ese sentido, ella ha logrado hacerse en, en un tiempo récord de de un nombre importante y es querida y respetada, no solo por su público, sino por los músicos que ya vale mucho. Ella se llama Laura Guevara. Así que, Laura, te presento a Rolando. Rolando, te presento a Laura. Mucho gusto. Mucho gusto, mi cielo. Eh. Muchísimo gusto. Mucho gusto y buenas tardes, ¿oíste? Está buenas tardes a pesar de, 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 de día. Mira, pero que tengo que hablarte como un DJ, como un DJ, como un conocedor de la música, mi cielo. Es el primero que se me ocurre para decirte que qué maravilla que seas cantante, que como dice César Miguel, seas representante de ese género maravilloso. Otra vez la voz camaleónica, pero no te angusties y cambio como Raúl Amundaray hace con sus personajes. Y decía que en ese medio tan maravilloso de expresión musical, tu belleza, tu gracia, sea una bendición más para este género de poetas y locos. Muchas gracias. Muy, muy contenta de conocerte. Yo te conocía, eh, digamos, en la distancia, pero... Otra vez Raúl Amundaray, pero no hablemos de mí, <risa> mi amor. Quiero saber de ti. ¿Qué música haces, mi cielo? Bueno, estoy muy contenta. Además, porque aprovecho para invitarlos de una vez, que el 15 de abril voy a estar ahí en el Teatro de Chacao bautizando el disco. Uh -huh. eh, ah, con agua de Ramón Muchacho, me imagino, porque sabes que eh, eh, <risa> agua allá en bendita, Chacao sí. están, ay, ay, no, ay, están ay. bautizando no, no, con agua no, de Muchacho. No, 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 mira, pero qué maravilla. Espero, espero que sea con un agua no tan bendita. Pero... Oiga, pero puede ser el día, ya que usted está promoviendo eso con tanto... Claro, el 15 de abril en el Teatro de Chacao, o sea... Ya. El 15 de abril en el teatro se acaba el aplauso, maravilloso, es para Laura Guevara. Mira, mi cielo, pero en medio de ese día eh, es maravilloso porque vas a... Además, quiero, quiero decirte a los oyentes que no nos están viendo, no sé si esto, si esto no nos están viendo, ella tiene un look maravilloso. Ella es blanca, blancas colinas. Ay, Dios. Eh, 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 <risa> tiene un look pelirrojo con un corte maravillosamente que define tu género musical. Asimétrico. Seguramente eres muy poética, eres cantautora. Soy cantautora, Los sí. vi en tu corte de pelo y en ese rojo loco que usas. Y qué maravilla. Entonces sí, estoy, tendremos... estoy feliz. Claro. Eh, sí, porque... todo, esto, todo esto que decía los múltiples personajes de, de Rolando, para decir que Laura está muy linda, ella es muy linda, tiene unos ojos muy claros, pero está hoy vestida muy bella porque está vestida de vestido. Sí. Decir, ¿Y de qué color? De, de, Naranja. De, con sus piernas al aire, linda, de verdad. Gracias, gracias. Hoy gracias por los una, piropos. Un día, hoy en día cuando una mujer se viste de vestido, pues uno, uno se sorprende y dice, caramba, ¿no? A mí me parece que el vestido es, la, es lo más práctico que hay. O sea, de hecho, a veces cuando me tengo que combinar de dos piezas, me, me tardo porque en cambio de vestido es rápido, también te lo quitas rápido y es así como... Qué un tiro al piso. ¿Cómo es que te lo quitas rápido? Bien. Cuidado. Bueno, me refiero. Ay, ya nos pusimos. Eh, bueno, no. ya han lanzado varios chinazos. Yo no lo quería decir bueno, antes, pero... En vista de que César Miguel está dando piropos, yo me voy a poner en la onda de él para, ah. con la voz de él, también echarte piropos. Uh -huh. Bueno, no, estoy muy contenta realmente porque... ¿Cuáles fueron los chinazos? Bueno, dijiste, yo, yo... Es bueno que lo aclare, por Yo favor. poco a poco voy a agarrar más confianza, pero dijiste, por ejemplo, que nadie sabe cómo se le metieron tantas personas en el cuerpo. Ah, humor <ríe> subliminal y 
enfermizo. <risa> Veo que eres una niña de avanzada. ¿sí? Pero eso era sí. por el problema de los espiritistas. Sí, Ella, sí. Él, hizo, él hizo la aclaratoria. Pero tiene su... Después la hizo, menos mal. Sí, sí, sí. sí y bueno, es, es comprensible que pienses así como, un, como, como desenfrenada. Fíjate que Chirino era un era psiquiatra y terminó loco, de modo pues que nada tiene que tú interpretar sus cosas o sea, de ese modo. Pero, ¿Qué le vas a preguntar? Pero a debo decir algo, de todas maneras, Laura. Aquí donde nos ves somos unos hombres y puede pasar cualquier cosa. <risa> Imita una mujer. Bueno, Sofía, mira, mira. Sofía es una cosa maravillosa. Hablando de colores, ella usa rojo, un rojo Chanel de Gizzo. A mí no me da quitar ese color. El rojo no es que no es dueño de nadie. <risa> <risa> ¿Y tú qué es lo que eres, Sofía? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú eres? Yo soy reportera, como el que tú dices. Yo soy periodista. Además, que yo, yo, yo digo que el, el arte define a las personas. El arte. Así que ella, en el caso de la obra que va, ella, ella es bella, ella es contemporánea, la define el arte. Y, y, como, y como en mí yo, yo represento el arte, ¿no? como pueden ver en Venezuela, como pueden ver en mí, el arte está bien. Es guanyingada, por decir. <risa> <risa> ay, ay, ay. Sofía, sabes que te amo y te ay, quiero. Ay, yo también. ¿Cómo, ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que tú podías tener, digamos, una garganta tan privilegiada donde cabía tanta gente? La verdad, no lo sé. Insólito. Ya me vas a decir que es otro chinazo. <risa> Mire, dejen los chinazos porque... Este... Es que Laura que... Guevara me ha visto así como... Tú sabes que inclusive... <risa> La primera imitación que yo creo haber registrado, eh, aparte de, lo, pero eh, así del escenario, fue cuando hacían el show de Tom Jones. Y y yo lo miraba en blanco y era un niño, yo era un niño. Ajá. Pero cuando venían los comerciales yo decía, permiso, voy al baño. Y me iba al, al baño, pero tomaba un cepillo estanjón que había allí, me ponía en el espejo. Me paraba sí, en la así. peinadora, no era al baño, era al, al cuarto de mi abuela. Y me ponía, me paraba en la cama, que era la única manera en que el espejo de la peinadora me tomara el, el cuerpo, cuerpo completo. Yeah. Y entonces me ponía... Y hacía mis <risa> movimientos pélvicos. <risa> y luego entraba, ya empezó, yo tiraba el cepillo, apagaba la luz y salía como si nada. Llegaba como si nada hubiera pasado. Permiso, me sentaba otra vez. <risa> De modo que era una imitación no vocal, pues no la cantaba, solo me Ajá. contorsionaba. ¿A qué edad comenzaste con esto de las, de las aventuras vocales? Eso también Mira, yo te digo, puede ser chinazo. Eso, eso yo soy como hijo de gente de antes. Uy, aventuras vocales, chinazo. Sí, bueno, Laura, Miguel, eh, es que... Y, y, es que cuando la imaginación Mira, empieza... Mira, me estoy sintiendo casi sacerdotal. Mira, no, pero esto, vale. esto ya habla en las paredes. ¿no? Esto, 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 hablan las piedras aquí en este estudio. Porque Ay, todo se ha convertido en una fábula sexual psicotrópica. Sí, sí, estoy pasada. Es que es, que es la no, emoción. No, no, no. Es la emoción del concierto. Es que tengo días ¿Cuál, sin, el de sin los dormir. Rolling en Cuba? Se ¿Ah? lo di, yo se lo dije a Fidel. <risa> Le dije, Ay. voy a traer a Mick Jagger y a los Rolling en Tom, ¡Qué éxito eso! Para que le den una serenata a Fidel. Wow. Pero en vez de cantarle Juan Talamera, que le canten Simpatía por el Diablo. Uchi. Me hubiese gustado estar en ese concierto. Claro. Habían unos paquetes por, por Conviasa y a través del Ministerio de la Cultura. Te, te hubieras sí. anotado, pero, de, pero parece que... <risa> no, no, no. <risa> Ahí estaba el bolivarianismo <risa> rindiéndose a los pies de lo que alguna vez fue una... Eh... Fue increíble, porque los Rolling Stones, Beatles, todo sí, esto, sí, sí. estuvieron prohibidos. Era... era... Eh, los que los escuchaban, los escuchaban escondidos, Exacto. los discos de, escondidos debajo de las camas, los colchones, porque eso representaba el capitalismo más sí, puro. ¿no? Y ahora fíjate. Y se comprobó que la gente es fanática de los Rolling Stones. Pasó? Y tocas guitarra, mi cielo. Yo toco, o sea, yo no soy instrumentista. Eres vocalista. Pero, sí, pero yo juego con el cuatro, con la guitarra y con el piano. Y compongo a, eh, con esos instrumentos. Entonces, no pero instrumentista no soy. Y, ¿Y no tocas maracas? ¡Ay, oh, chinazo! <risa> no, no, no. <risa> Lo dije sin querer, mi amor. Y bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay, 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 hay como un, un sector donde el chinazo es como muy importante. Por ejemplo, yo me he dado cuenta cuando espero en la vigilancia de mi edificio que los vigilantes tienen... O sea, todo lo que escuchan es un chinazo. Eh, Viene, por ejemplo, no sé, un vecino y dice, ay, ¿me tocas el 5? <risa> y 
y he visto. Y ellos, ay, ay. Sí. sí, que es verdad, es un humor muy popular eso, sí. esa sí, fijación, sí, 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 es sí, cierto. Sí, sí. Sí, realmente tienes razón, es, es, es puro mal pensamiento. Pero no, es un, es un humor popular. Mira, en mi época era, eh, Rolando, ah, suaz. No, eso todavía. Ay, era más sintetizado eso todavía, la cosa, eso pero siempre ha sido. Sí. No les quiero contar lo que era en mi época, porque... A ver, ¿qué le vas a preguntar a, a Rolando? A mí me da curiosidad, así, ¿a qué edad empezaste a hacer imitaciones? Es decir, a cobrar. Sí, sí, sí. No, a cobrar a eso fue súbito por llevar adelante una familia. Porque tú sabes que cuando uno se hace de esto que el tanto le gusta, es una cosa que lo, lo forja, lo mira. Lo... Yo recuerdo que mi primera cosa que hice fue un dibujo de Raúl Leoni, el Betancur, otorgándole la cinta presidencial a Leoni. Además que salió en todos los periódicos. Uh -huh. Y yo, un niño que en todo lo miraba, eh, me era fácil hacer dos dos cabecitas con lentecitos, que era dibujo tipo quino, no era tan complicado hacerlos a ellos, y resulta que me pasearon por todo el, el colegio con el bendito dibujo. <risa> Mire yo, que tenía la atracción de cada cosa que decía y, y la gente reía, que se me hizo fácil pensar así. O es sea, decir, desde niño. Sí, desde, desde Ahora, siempre. Ahí, ahí, por ejemplo, siempre. no es tanto imitar la voz, sino lo que dice el personaje, sí. porque imitar las voces, bueno, puede ser una habilidad, pero... Ya, Tiene que, la, el, 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 la humorada se completa. Yo recuerdo, eh, imitabas muy bien a Germán Escarra, pero no era tanto la, la voz, sino las cosas que decía, ¿no? Pero es que ese análisis que estás haciendo del ejercicio del humor en este servidor tiene mucho que ver en, con eso. Porque no es propiamente la, hacer la imitación, sino que tenga un sentido de propósito en algunos casos traer la realidad misma y en la otra conversar sobre el tema. ¿Y qué le pasó ya que está hablando usted tan en serio para cambiar tan radicalmente ese salto de talanquera, como dicen por allí vulgarmente? Mira, pero yo no creo, como diría eh, Dios dado, yo no creo que le haya brincado ninguna talanquera. Si no se hubiera si no bueno. dañado a los tobillos, ¿cuál es el peso sobre, sobre el peso que él tiene? <risa> A mí, me, yo, a mí me, 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 me rezaron un café, un sipo ya en el cuartel de la montaña y me dijeron que fue que el hermano lo poseyó a él. <risa> <risa> es lo que tengo entendido. No tengo entendido. Son los mismos personajes del 2011, la gente los conoce y sabe quiénes son ellos. <risa> Qué locura que la política en este país a veces parezca un show de comedia también. Bueno, trágico, es trágico. Es preocupante, sí, sí. Trágico, trágico, trágico. Afortunadamente eh. el humor logra sí. disipar, calmar, encontrar que cada quien tenga el sosiego suficiente para mirar lo que tenga que mirar y no dejar de decirse. Sí, 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 Laura, porque... ¿y a ti te interesa la política? A mí me interesa la política, pero desde el sentido inicial de política, es decir, la vida de los ciudadanos, eso es lo que me interesa. Uh -huh. um, yo, yo me considero muy crítica, de, de todo lo que pasa eh, y yo siento que siempre voy a ser crítica o sea, no, no se trata de quién esté en el poder, sino yo, que yo creo que la, la responsabilidad de, de buscar que las cosas sean mejores pues tiene que venir de todos y, y en ese sentido me molesta muchas veces como la complacencia y, y, y el volverse cómplice digamos de, de cosas para no sé, yo, yo soy un poco antisistema es decir, eh, yo considero que, que en la medida en la que cada ciudadano asuma más la responsabilidad de volverse un mejor ciudadano, el Estado pues pierde como, digamos, fuerza, y yo creo que eso sería el ideal eh, de vida, en la que, o sea, una vida en la que todo el mundo haga las cosas bien, y entonces no haga falta, pues, ni, va, ni vayas por todas partes que te recuerden como si fueran favores las cosas que se hacen, eh, ni imposiciones, ni fuerzas, ni eh, pues eh, violencia desde el Estado, eh, ni tratar, digamos, de uniformar a la gente con colores o con ideales, uh -huh. sino que yo creo en la diversidad y creo también que en la medida en la que todos seamos mejores, pues el Estado va a ser simplemente el que, el que nos, nos da la infraestructura para todos nosotros crecer. Sí. Bueno, ya lo dijo ella, ¿verdad? Uh -huh. Pero qué casualidad, que, además, además mi amor, dejo de agregarte que me encanta que hayas dicho lo que, hayas, lo que has dicho porque eres esa célula viva que hace que el país exista. Puede haber nubes 
y tempestades, pero lo que realmente está, lo de abajo, es esa materia viva que es su juventud, su, con tu actitud de traernos música, hacerla cada vez mejor, inspirarte, decir que existe y de manera bella, es porque todavía queda mucho país y te lo agradecemos sí, que sí. tengas esa disposición. Eso que tú acabas de decir lo puedes cantar. ¿Hay Pero alguna canción? Sí. Sí. A ver, improvisemos. Va a improvisar. Pero, pero me tienen que hacer algo, o sea, vamos, percusión. Percusión ah, menor. Ay, mi amor. Yo no sé imitar a Pablo Frank, pero bueno. <risa> vamos a ver. A ver. Ajá. Dime dale, dale. Ritmo Ustedes vas. propongan el ritmo. Aquí, el de la guataca es el que este, mi amiga. Aquí que nos porto todo el sabor, César Miguel y la guataca. ¡Laurita! ¡Ánimo! <risa> <risa> Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir en un lugar donde seamos libres. Quiero vivir, quiero gozar, no quiero que traten de lavar mi cerebro. No, no quiero. Quiero vivir, quiero vivir. Ay, Dios mío, como diría César Miguel, ni los Beatles nos da esa inspiración tan maravillosa. Pero sigamos escuchando. Me gustaría que toda la gente eh, 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 asumiera lo que le toca por hacer, hacerlo bien. También hace falta escoger. No a cualquiera le deberíamos dar poder. Oh. Porque los que lo tienen pueden hacer mucho bien o mucho mal así que recordemos saber escoger, escoger, quiero vivir, vivir. Bravo. Vaya <risa> manera de inspiración, qué bien, caballero. Qué bien. Mira, este, ¿qué le regalas eh, para cerrar a Rolando Salazar? Puede ser un regalo virtual, obviamente. Además, ya me has dado tanto con esa canción hermosa. Ay, imaginas? no, mucho gusto, de verdad, estar... Uh -huh. este, Recibir más es un abuso. Este día de hoy, con ustedes, conocerte. Pero regálale algo. Ay, ¿qué le voy a regalar? ¿Tú qué le regalas a Laura? Primero, mi amor, mi admiración... Te regalo, te regalo mis ojos. <risa> Silvana Di Lorenzo, mi, mi, mi buen humor, mi cielo, que de alguna manera este encuentro sirva siempre para que esa luz tan linda que tiene siga esperdigándose en los corazones de todos. Te deseo mil bendiciones y mucho éxito. Igual, muchísimas gracias. Y yo también te deseo muchas bendiciones a todos los que están aquí uh -huh. hoy. Y bueno, nada, te regalo... Yo mis ojos. <risa> Eso no te los puedo regalar, disculpa. No, 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 no. Muy bien. No, pero te regalo que tengas una semana llena de éxitos y llena de alegría. Y Vamos que ver, se vengan te, muchas yo cosas te buenas. El lunes te llamo. Bueno, te me llamas el lunes. Ah, bueno, y también me gustaría, de verdad, que vayan a mi concierto el 15. Mm. Va a ser un espectáculo fuera de serie porque... Yo no solo estoy buscando hacer un concierto, sino un espectáculo integral donde la gente se sienta inspirada desde todos los sentidos. Entonces estamos haciendo un espectáculo multidisciplinario y bueno, me encantaría que fueran el 15 no? de abril en el Teatro de Chacao. Allí estaremos. Yes. Laura Guevara y Rolando Salazar, muchísimas gracias. Eh. Me dio mucho gusto, mi amor. Mucho gusto, mucho gusto. 